రాగి పిండి అప్పడాలు తయారు చేస్తున్నారు సో రాగి పిండి అప్పడాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి రాగి పిండి ఎల్లో మిర్చి పౌడర్ ఇంగువ ఉప్పు కొద్దిగా ఆయిల్ మినపిండి రాగి పిండి అప్పడాలు ఎప్పుడు విన్నది లేదండి రాగి పిండి అప్పడాలు ఎప్పుడు చూసినా ఏదో బయట కొనుక్కొని తింటే అది ఏం అప్పడాలు ఏంటి తెలియదు బయట మినపిండివి పెసర పిండివి ఉంటాయి అప్పడాలు నేను రాగి పిండివి చేస్తున్నాను ఓకే సో ఎప్పుడు మీరే ఇన్వెంట్ చేశారా లేకుంటే ఇది ఎక్కడైనా చూసి కాపీ కొట్టారా ఎక్కడా చూసి కాపీ కొట్టలేదు అప్పుడల్లా అలా కూడా చేసుకుంటే హెల్దీగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి నేనే ప్రిపేర్ చేశాను ఓహో ఈ ఐడియా ఇచ్చినందుకు మాత్రం ఈటీవీ అభిరుచికి థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే అప్పుడాలు వెరైటీస్ మేడం అంటేనే నేను అది ఆలోచించి చేశాను ఎందుకంటే హెల్తీగాను హెల్త్కి మంచిది ఇలానూ కూడా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి చేశాను ఇట్ వాస్ టూ గుడ్ బయట ఎండ కొడుతుంటే ఏసీ వేసుకుని ఇంట్లో వేడి వేడి అన్నంలో పప్పు వేసుకొని వడియాలు పెట్టుకొని తింటుంటే సూపర్గా ఉంటుంది సరే ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దామా నాకు బౌల్ ఇవ్వండి ఓకే బౌల్ ఎస్ బౌల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి రాగి పిండి తీసుకుందాం రాగి పిండి తీసుకోవాలి సో రాగి చాలా మంచిది హెల్త్కి అంటారు కదండి అవును అందుకే రాగి వాడుతున్నారు రాగి బిస్కెట్లు తినాలంటే చాలా చలవ కూడా ఎండాకాలం ఎండాకాలం చలవ ఓకే రాగి పిండి సో రాగి పిండి ఎంత తీసుకోవాలి రాగి పిండి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే అందులో హాఫ్ ఏ క్వాంటిటీ మినపిండి అనమాట మినపిండి రాగి పిండి అది గ్లాస్ తీసుకుంటే అది హాఫ్ గ్లాస్ ఇది టూ గ్లాసెస్ అయితే అది వన్ గ్లాస్ ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఎంత తీసుకున్నారు నేను హాఫ్ ఏ కప్ తీసుకున్నాను ఈ కప్లో ఓకే ఇది వచ్చేసి మినపిండి మినపిండి ఇది వచ్చేసి దాంట్లో హాఫ్ మినపిండి కూడా మంచిదే మినపిండి కూడా చాలా అసలు మినపిండి సున్నుండలు మినపిండితో కదా చేస్తాము సున్నుండలు చాలా చక్కగా ఉంటాయి సున్నుండలు కూడా సున్నుండలు చేస్తుంటారా మీరు చేస్తాను అంటే నాకంటే మా అమ్మ బాగా చేస్తా ఏంటి మీ అమ్మగారి పేరేంటి ధనలక్ష్మి ధనలక్ష్మి గారు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏదైనా స్వీట్ కార్యక్రమం మేము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా రండి స్వీట్ కార్యక్రమంలో ఉప్పు రుచికి సరిపడ ఉప్పు ఎక్కువ తినకూడదు రుచికి సరిపడ ఉప్పు ఉంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఉప్పు రుచికి సరిపడ అండ్ ఇందులోకి వచ్చేసి నేను ఎల్లో చిల్లీ పౌడర్ తీసుకున్నాను ఎల్లో చిల్లీ పౌడర్ ఎస్ ఎల్లో చిల్లీ పౌడర్ అంటే ఏమి ఉంటుందండి ఎల్లో చిల్లీ పౌడర్ స్పైసీ ఉంటుంది నీకు ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది అంతే అంతే ఇంకా దేంతో వచ్చేస్తారు ఎల్లో చిల్లీ పౌడర్ అనేది చాలా తక్కువగా వింటూ ఉంటాం మనం అవును ఇప్పుడు కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చింది ఎల్లో చిల్లీ పౌడర్ అని మన లాంటి వాళ్ళ కోసం ఎల్లో చిల్లీ పౌడర్ ఓకే చిల్లీ పౌడర్ అంటే మనకి బేసిక్గా రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ ఉంది ఎల్లో క్యాప్సికమ్ ఉంటుంది కదా అవును అలాగే ఎల్లో చిల్లీ పౌడర్ ఏం ఉదాహరణ చెప్పారండి సూపర్ చెప్పారు ఈ పిండ్లు అండ్ కొద్దిగా ఇంగువ 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 ఎందుకంటే మంచి స్మెల్ కోసమా లేక డైజెషన్ కోసం స్మెల్కి డైజెషన్కి రెండింటికి పనికి వస్తుంది ఇంగువ మన ఇంట్లో వేస్తే ఇంటి పక్కన మన గల్లీ మొత్తం స్మెల్ వస్తుంది అంటారు కదండి అదే వంటలు చేస్తున్నాం అని అందరికి తెలియాలి మన ఇంట్లో తెలిస్తే కదా వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు హెల్ప్ హెల్ప్ కదండి తినడానికి వచ్చి వెళ్తారు కాదు హెల్ప్ కూడా చేస్తారు సాధి పెడతారు లేదండి అప్పడాలు ఆ అప్పడాలకి అయితే వచ్చి నాలుగు అప్పడాలు రుద్ది పది అప్పడాలు తీసుకొని వెళ్తారు అవునా కదా సో ఈ అప్పడాలు వడియాలు ఇవన్నీ కూడాను ఎందుకు ఎండాకాలంలోనే పెట్టుకుంటారండి ఎక్కువగా ఎండలో కాస్త బాగా ఎండుతాయి సూర్యరశ్మి అది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా విడిగా ఉండే ఎండ ఎండాకాలంలో ఉండే ఎండకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పేసి ఓకే ఆ ఎండలో బాగా ఎండుతాయని చెప్పేసి అన్ని ఈ టైంలో పెట్టుకుంటారు నార్మల్గా అయితే ఈ టైంలో మనకి ఎండ మినిమం ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీల కడే తక్కువ ఉండదు హైదరాబాద్లో సో కాబట్టి మంచి వేరే టైంలో చెప్పలేం కదా ఎప్పుడు ఎండ ఉంటుంది ఎప్పుడు చలి ఉంటుంది ఎప్పుడు వర్షం ఉంటుంది కన్ఫర్మేషన్ ఉండదు అవును ఎండాకాలంలో ఏం చేసినా ఖచ్చితంగా సూర్యుడు వస్తాడు కదా కాసేపు వర్షం పడ్డా కానీ హాయ్ అని పలకరిస్తాడు వచ్చి సూర్యుడు యా అందుకే చక్కగా ఇవన్నీ ఆరిపోతూ ఉంటాయి ఇండిపోతూ ఉంటాయి సురేష్ ఇంతకీ మీ ఊరు ఎక్కడ మా ఊరు యా మా ఊరు ఇక్కడే మీ ఊరు ఇక్కడే మమ్మీ ఇక్కడే డాడీ ఇక్కడే అందరు ఇక్కడ లేరు ఇక్కడ కనబడట్లేదు ఇంకేం ప్రశ్నలు ఉన్నాయి చెప్పండి ఇంకా ఏం ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మీరు నన్ను ఏదో అడగాలనుకుంటున్నారు అడగండి ఇందులో అభిరుచిలో కాకుండా ఇంకా ఏం చేస్తుంటారు ఏం హాబీస్ మేవి నేను అభిరుచిలో వచ్చిన వంటలన్నీ ఇంట్లో ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటాను మీ మమ్మీ జయనిస్తున్నారా లేదు నేనే ప్రయోగం చేస్తున్నాను చేరుకున్నా కానీ నేనే ప్రయోగం చేసి అందరికీ తిని పెడుతూ ఉన్నాను అనమాట అభిరుచిలో వచ్చే అన్ని అన్ని ఫుడ్స్ అన్ని చెప్పి చేయించుకొని తింటున్నారా నాకు నచ్చింది ఫుడ్ ఏమన్నా ఉంటే ఓహో చాలా ఈజీగా ఉంది ఫల నావిడ ఇది చాలా ఈజీగా చేశారు నేను చేయగలుగుతాను అనుకుంటే చ
అప్పుడు మళ్ళీ చేయించుకుంది చూడచ్చు అని చెప్పని చెప్పకూడదు ఎవరికి కూడా పెళ్లి చూపుల్లో బుక్ అయిపోయినట్టే ఇంప్రెషన్ కొట్టడానికి ఒక్కసారి నాకు వంట వచ్చు అంటే దొరికినట్టే కొద్దిగా వాటర్ ఓకే చపాతి పిండిలాగా రావాలన్నమాట చపాతి పిండిలాగా మీ ఇంట్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఏం తింటారు అప్పడాలు వడియాలు సగు బియ్యం వడియాలు చక్రాల వడియాలలు రకాలు వస్తే ఇంకా అవన్నీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి అవునండి ఎక్కువగా వడియాలు రైస్ తోటి కూడా చాలా మంది పెడుతూ ఉంటారు కదా అవును సో మీకు తెలుసా మీరు ఎప్పుడైనా పెట్టారా పెట్టలేదు పెట్టలేదు రైస్ ఎందుకంటే అదే ఎక్కువ వడియాలు ఇంట్లో పిండి వంటలు ఎక్కువ శాతం పేరెంట్స్ని చూసి అత్తగారిని చూసి నేర్చుకుంటాము అత్తయ్య వాళ్ళు రైస్ తోటి ఎప్పుడు పెట్టలేదు సో నేను నేర్చుకోలేదు ఈ పిండి ఎంత బాగా కలిస్తే అంత బాగా అప్పుడాలు వస్తాయి అనమాట ఓకే కానీ ఈ పిండి మొత్తం కలిపాక పోయి ఎండలో పెట్టడం అనేది చాలా హెవీ బిగ్ టాస్క్ అండి ఆ ఎండలో నిలబడి పాపం పెడుతూ ఉంటారు వడియాలు పెట్టేది పెద్ద టాస్క్ అప్పుడాల విషయంలో ఏమో ఇంట్లో హాయిగా కూర్చొని చేసి తీసుకొని పోయి ఎండ పెట్టుకోవాలి అక్కడ ఓపిక పోతుంది వడియాలు అప్పుడు మాత్రం వేసి ఆ ఎండలో ఇలా వేస్తూ ఉంటే సూర్యుడు అలా కొడుతూ ఉంటే అబ్బా చాలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయ్యో పాప ఎంత ఎన్ని కష్టాలు ఆడవాళ్ళకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు కానీ ఇంట్లో అందరూ ఇష్టంగా తినడం చూసేవారు ఆ కష్టం అంతా మర్చిపోతా ఇష్టంగా తింటారు అప్పుడు నిజంగా అండి కొద్దిగా ఆయిల్ పోసేనండి కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా కలుపుకోవాలి ఓకే అంటే చపాతి పిండిలాగా మంచిగా రావాలి చపాతి పిండిలాగా మంచిగా రావాలి ఎందుకంటే అప్పుడాలు సాధితే విరగకూడదు కదా ఓకే ఓహో అన్ని రకాల పప్పులు కలిపి కూడా కొన్ని కొన్ని అప్పడాలు చేస్తూ ఉంటాయి చాలా సాఫ్ట్గా వస్తూ ఉంటాయి మినప్పప్పు అప్పడాలు పెసరపప్పు అప్పడాలు అలా చేస్తుంటారు ఇంకా పెసరపప్పు అప్పడాలకైతే పిండినే అందంలో కూడా పెరగనంలో కూడా నంచుకుంది తింటాం పెసరపడాలకి ఆ పిండి కూడా అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే సో అయిపోయిందండి చేతి ఖర్చుకోకుండా వస్తుంది కదా యా అలా వచ్చేదాకా దీన్ని కలుపుకొని మనం ఎంత సైజ్ అప్పడం కావాలంటే అంత సైజ్ అప్పడాలు చేసుకోవచ్చు చిన్న బాల్స్ చేసుకుంటే కొంచెం చిన్న వస్తాయి కొంచెం పెద్దవి చేసుకుంటే అప్పుడాలు పెద్దగా వస్తాయి మాక్సిమం పెద్ద వాటికంటే చిన్నయే బాగుంటాయి ఎందుకంటే పిల్లలు తిన్నా తినకపోయినా వేస్ట్ కావు ఓకే కానీ అప్పడాలు అనేవి రౌండ్గానే ఉండాలని ఎవరు కనుగొన్నారండి భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పడాలు అని కూడా గుండ్రంగానే చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయారండి అందుకే అలా చేస్తాయండి చపాతి కూడా అంతేనండి చపాతి కూడా అంతే అదే మరి విడిగా చేస్తే ఇండియా చేసావా ఆఫ్రికా చేస్తావా అని అడగరు అవునండి ఆ రౌండ్ ఫస్ట్ టైం ఎవరు చేస్తారు కానీ రౌండ్గా చేసినట్టున్నారు కాలక్రమేణా అందరు మీరు అదే ఫాలో అవుతున్నారు ట్రెండ్ సృష్టి సృష్టించట్లేదు ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్నారు అంతే ట్రెండ్ సృష్టించడం అంటే పని ఎక్కువ అలవాటు చేసాం అనుకోండి ఆ పని ఇంకా అలానే చేస్తారు అచ్చా మగవాళ్ళు కాదు పిల్లల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఇది ఉంది సాధిన తర్వాత ఏబిసిడి అచ్చులతో పెట్టాం అనుకోండి నువ్వు నాకు ఏబిసిడిలే చేసావు అంటే ప్రతిసారి ఒప్పుకుండద్దా అచ్చా చాలా అంటారా ఇది ఇలా అయితే ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి అలా అలా సాధిస్తే అయిపోతుంది ఇది మీ మీ కంఫర్ట్నెస్ కోసం మీరు రౌండ్ చేసుకుంటున్నారు అంతేగాని అందరి కోసం కాదు అచ్చా అచ్చా సురేష్ అయిపోయాయి బాల్స్ చేసుకోడు ఓకే ఇంకా అప్పడాల కింద సాధిస్తుందాం ఓకే పక్కన పెట్టేస్తాను రైట్ సో అప్పుడు వద్దడానికి రెడీగా ఉన్నారు చేయడానికి చేయడానికి చేయడం నేర్పిస్తా ఓకే అలవాటు కాబట్టి దీంట్లోకి మనం అద్దుకోవడానికి పైన సాధాలంటే ఇది ఖర్చుకోకుండా ఇది ఇలా అద్దడానికి ఈ పిండి పెడుతున్నాను ఎందుకంటే లేకపోతే దీనికి ఖర్చుకు పోతుంది అనమాట ఓకే మొత్తం దానికి ఫ్రెష్ అయిపోతుంది బాగా పలుసగా రావాలి పలుసగా ఉండాలి ఎందుకంటే అప్పుడు లా వస్తే మళ్ళీ క్రిస్పీ రాదు ఫ్రై చేసినప్పుడు ఓకే ఓకే బాగా పలుసగా ఉండాలి బాగా పలుసగా ఉండాలి పలుసగా చేసేసి వాటిని నీట్గా ఆరపెట్టేసేస్తే ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయిందా అయిపోయింది యా మీకోసం చాట కూడా ఇస్తాను ఓకే ఇంకొకటి కూడా రెడీగా ఉంది చాలా పలుసగా ఉంది పట్టుకుంటేనే ఇది అయిపోయేటట్టు ఉంది కాబట్టి కాస్త ఆరిని ఇద్దాం దాన్ని ఇలా పట్టుకుంటేనే ఇలా అయిపోతుంది అది ఇంకొకటి కూడా సురేష్ ఇది అమెరికా నుంచి మా అమ్మ తీసుకొచ్చారు ఈ కర్ర ఓకే ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి గట్టిగా ఉంటుంది కదా ఇది ఇలా తిరుగుతుంది ఓ దీనివల్ల ఏంటి లాభం అంటే మన ప్రెషర్ ఎక్కువ పడదు దీని ఎక్కువ పడుతుంది ప్లస్ ఎన్ని చేసినా చేసిన ఫీలింగ్ రాదు మీ మమ్మీ అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుని అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు మా తమ్ముడు అక్కడే ఉంటాడు మీ తమ్ముడు కోసం కొత్త వెరైటీనే నువ్వు అన్ని వంటలు చేస్తూ ఉంటావుగా చేసుకోవాలని తీసుకొచ్చి ఓకే మీ తమ్ముడు అమెరికా నుంచి ఏం తెచ్చారు అంటే ఇది చూపిస్తారా అవును 
ఎందుకండి అంటే ఇది ఎప్పుడన్నా వంటింట్లోంచి సర్ర మన బయటకు వచ్చిందండి వంటింట్లోంచి రాదండి ఎందుకంటే ఇదే ఇలా తిరిగిపోతుంది అదేం తగులుతుంది పోయి వంటింట్లోంచి ఇట్లా బెడ్రూమ్లోకి కానీ లేకుంటే హాల్లో కానీ ఎప్పుడన్నా వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఎవరి మీద అక్కడి నుంచి అంత అపురూపంగా తీసుకొస్తే అలా ఎలా ఇసిరేస్తాను అంటే అక్కడి నుంచి అపురూపంగా పంపించారు ఇక్కడి నుంచి కోపంగా ఎప్పుడన్నా బయటకు వచ్చిందా అని నా ఉద్దేశం రాలేదు రాలేదండి రాదు కూడా రాదు కూడా ఓకే సో కంప్లీట్ అండి లాస్ట్ అప్పడం సురేష్ ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయాయి రాగిపిండి అప్పడాలకు కావాల్సిన పదార్థాలు రాగిపిండి ఎల్లో మిర్చి పౌడర్ ఉప్పు ఇంగువ మినపిండి ఆయిల్ రాగిపిండి అప్పడాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక పెద్ద బౌల్లో రాగిపిండి అరకప్పు మినపిండి పావుకప్పు ఉప్పు రుచికి సరిపడ ఎల్లో మిర్చి పౌడర్ కొంచెం ఇంగువ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తరువాత నీళ్లు పోసి చపాతి పిండిలా బాగా కలుపుకొని చివరగా కొంచెం ఆయిల్ వేసి కలిపి వాటిని చిన్న చిన్న పూరిలా లాటించుకోవాలి తరువాత ఎండలో ఎండ పెట్టుకోవాలి అవి ఒక రోజంతా బాగా ఎండలో ఎండితే రాగిపిండి అప్పడాలు రెడీ